I A-uppgiften så ska jag bestämma derivatan i punkten där x är lika med 2. Och först ska jag bestämma vilket värde jag får om funktionen är x i kvadrat. Och i B så ska jag bestämma om funktionen är x i kvadrat plus en konstant k. Och jag ska även se om den här derivatan påverkas och i så fall på vilket sätt. Så jag tar och beräknar derivatan i a här, f'2. Och det är detsamma som limes h går mot 0 här. Och där ser jag att det ska stå limes h går mot 0. Jag tar och skriver lite så det ser rätt ut. Så blir det limes h går mot 0 där också. Och så sen så stoppar jag in 2 plus h istället för x där. Så parentes 2 plus h upphöjt till 2 minus. Och så sen stoppar jag in 2an istället för x där. Så blir det 2 i kvadrat dividerat med h som är lika med limes. h går mot 0. Ta 2 i kvadrat det är 4. Plus 2 gånger h gånger 2, det är 4 stycken h. Plus h i kvadrat minus 4 genom h. Så jag får limes h går mot 0. 4 minus 4, så den 4 och minus 4 tar ut varandra. Så jag får 4h plus h kvadrat delat med h. Jag ser att båda termerna innehåller ett h här. Så jag tar och bryter ut, faktoriserar ut ett h. Så jag får limes h går mot 0. h, parentes, 4 plus h genom h. Och det h och det h tar ut varandra. Så jag får limes h går mot 0 av 4 plus h. Och när h blir mindre och mindre, ja då går det här gränsvärdet mot siffran 4. Sedan ska jag räkna i b, då gör jag om samma sak. Jag tar och beräknar f'2 är lika med limes. h går mot 0. Och så sen har jag då att jag stoppar in 2 plus h istället för x där. Så jag får 2 plus h. I kvadrat där. Sedan ska jag plussa på ett k. Det är klar med den. Sedan ska jag ta minus. Parentes. Ska jag stoppa in en 2 i funktionen här. Så då blir det 2 i kvadrat plus k här. Så. Och det där ska divideras med h. Jag får. Jag tar en ny rad här. Limes. H går mot 0. 2 i kvadrat. Det är 4 plus 2 gånger h gånger 2. Det är 4h plus h i kvadrat. Sådär. Plus k. Sedan har jag minus 2 i kvadrat som är 4. Och minus plus som blir minus k här. Sen ska jag dividera med h. Och då ser jag här att jag har plus k och minus k. Så den här konstanten försvinner. Sedan har jag plus 4 och minus 4, så de försvinner också. Så jag får limes h går mot 0 av 4h plus h i kvadrat genom h. Och då kan jag faktorisera ut ett h på samma sätt som i a-uppgiften här. Jag får limes h går mot 0 av h parentes 4 plus h. H dividerat med h. Dh och dh tar ut varandra. Så jag får limes h går mot 0 av 4 plus h. Och när h blir mindre och mindre och mindre så går det här gränsvärdet mot 4. Så oavsett om jag har en konstant i funktionen eller inte så kommer derivatan att bli lika stor. Så svar i b här. En konstant 
påverkan? Ej, derivatans värde i en punkt. 